Hello friends, welcome to channel Teach Me Technically. What we are learning in this playlist is how to perform CRUD operations using Node.js, Express Framework, the View Engine of HBS, and MongoDB as our database. So for all those who did not have yet subscribed to our channel Teach Me Technically, subscribe it now. So friends, channel Teach Me Technically में आपका स्वागत है. इस ट्यूटोरियल की प्लेलिस्ट के अंदर हम जो सीख रहे हैं वो ये कि किस तरह से हम Node.js, Express, MongoDB और HBS को यूज करते हुए हम अपने क्रेड ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं सो so, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल टीच मी टेक्निकली सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी इसको सब्सक्राइब कर लें तो so, आज के लेक्चर के अंदर हम जो सीखने वाले हैं वो ये कि किस तरह से हम अपनी प्रोफाइल की जो इंफॉर्मेशन हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने किया था कि सेव करवाई थी और रेंडर करवाई थी अब हम उसको अपडेट करने वाले हैं ठीक है सो so, अब हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम उसको अपडेट करेंगे सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस लेक्चर इज वी आर गोइंग टू परफॉर्म अपडेट ऑपरेशन ऑन आर डेटा व्हाट वी नीड टू डू इज वी हैव टू क्रिएट अ न्यू व्यू and it would be edit profile dot hbs i will paste the code of my front end which i have created earlier so this is the code of my edit profile front end page and what i need to do is whenever i click on this button edit profile it should render this page okay so we will update it later on so what i have done till now is i have made a reference so i have created a button on the front end edit profile and whenever a person hit on it a request generates and it goes to the slash edit profile link okay so abhi tak hua ye hai ki humne button banaya hua hai ek front end pe edit profile ka aur jaise hi yahan par click ho to hamare samne ek page render hona chahiye aur maine yahan par ek code likha hua hai ki jaise hi edit profile pe click ho तो हमारी जो रूट है वो हो जाए स्लैश एडिट प्रोफाइल सो अब बेसिकली हमें क्या करना है कि हमें रूट में जाना है और इसके लिए एक नई सी राउटर के अंदर एक नई रूट बनानी है ठीक है सो अब हम करते हैं क्या सो राउटर डॉट पोस्ट आई गेस ये गेट होगा क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ एक बटन दबाया है ठीक है उसे एक रिक्वेस्ट भेजी और यहाँ पर होगा एडिट प्रोफाइल फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ये कहता हूँ कि मेरे सामने जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँ तो मेरे सामने एक प्रोफाइल जिसको मैं एडिट कर सकता हूँ वो लोड हो जाए सो इस फंक्शन का नाम मैं रख देता हूँ लोड एडिट प्रोफाइल ओके सो बेसिकली वट आई एम गोइंग टू डू इज बिकॉज आई हैव क्लिक ऑन अ बर्टन सो इट्स जस्ट आ गेट रिक्वेस्ट एंड सेकेंडली वट आई एम गोइंग टू डू इज कॉल अ फंक्शन लोड एडिट प्रोफाइल इन द मेन डॉट जी एस so just copying this module so now what i'm going to do is i'm going to paste the code which i have just written before so finally i have just pasted the code of load edit profile and what i'm doing here is checking whether the email address exists in the database or not if the email exists it means that there is a user and if user is not equal to null then what i need to do is i need to render the data from the take the data from the mongodb uh, to the server and from the server to the front end so what i'm going to do is response dot render and loading the uh, front end edit profile okay and then just passing the values from the server to the front end okay as we did in previous videos so yahan tak humne ye kar liya ki hamare paas ek email aati hai user ki taraf se aur hum usko find karenge query lagayenge aur database se usko nikal lenge aur wo data hamare paas aa jayega user ke andar to agar user null nahi hai iska matlab wo exist karta tha data to hum kya karenge wo data ko sara display karwa lenge theek hai humne kya kiya ki wo jo डेट आई थी हमारे पास डेटाबेस के अंदर से हमने उसको कन्वर्ट कर लिया एक डेट ऑब्जेक्ट के अंदर इसी तरह फिर उसके अंदर से हमने डेट मंथ और ईयर सबको अलग कर लिया 
हमने क्या किया कि अपना एक फर्स्ट नेम लास्ट नेम यहाँ बनाया हुआ है इसकी जरूरत नहीं है हमसे ठीक है और उसके बाद हमने ये किया कि रिस्पॉन्स डॉट रेंडर का फंक्शन कॉल किया और एडिट प्रोफाइल जो कि एक्चुअली हमारी ये फाइल है फ्रंट एंड की उसको कॉल किया और हमने यहाँ से अपने जो पैरामीटर्स हैं वो पास किए फर्स्ट नेम लास्ट नेम जेंडर यूजर ई मेल और यहाँ पर हमने डे मंथ और ये ये सब कुछ हमने फ्रंट एंड पर पास कर दिया लेकिन यहाँ पर एक मसला है और वो ये कि यूजर ने जो लोड एडिट प्रोफाइल थी वो जब कॉल की थी तो वो गेट रिक्वेस्ट थी ठीक है वो पोस्ट रिक्वेस्ट नहीं थी सो so, इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि हमारे पास डेटा यहाँ पर नहीं आ रहा यूजर की तरफ से कोई ईमेल एंटर नहीं की गई हमारे पास सिंपल एक गेट रिक्वेस्ट है हमारे पास कोई भी डेटा यूजर की तरफ से नहीं आ रहा सो so, अब हम क्या करेंगे अब हम ये करेंगे हमने जो सेशन मेंटेन किया हुआ है हम उस सेशन के अंदर से ई को एक्सट्रैक्ट करते हैं ठीक है और फिर उस ई को यूज करके अपने डेटा के अंदर से उस खास यूजर की प्रोफाइल निकाल लेते हैं सो वट वी वर थिंकिंग वॉज देर द रिक्वेस्ट फॉर लॉर्ड एडिट प्रोफाइल वॉज अ पोस्ट रिक्वेस्ट बट इट वॉज एक्चुअली द गेट रिक्वेस्ट विच मीन्स द यूजर डिड नॉट हैव एंटर्ड हिज ई मेल एड्रेस वेल कॉलिंग दिस फंक्शन लॉर्ड एडिट प्रोफाइल सो देर अर इज इज अ प्रॉब्लम इन द प्रॉब्लम इज दैट हाउ कुड वी एक्सेस द ई मेल विच वॉज एक्चुअली नॉट एंटर्ड बाई द यूजर वेन ही वॉज कॉलिंग कॉलिंग द फंक्शन Lord edit profile. So to solve this problem, what we need to do is we can get the email which we have maintained in our session. So basically, we will use session. So I'm just writing variable session is equal to request dot session. And if session dot email exist still there is a problem that how could we access the email which the user did not have entered because he have entered the email at the time of login but he is not passing the email when he is asking to load edit profile so what we need to do is we will use the email which is right here in the session so i will write instead of request dot body dot email i will write session dot email so basically if the session exists i will use the email which is saved in the session and if the session does not exist i will print the error message right here so yahan hoga ye ki agar session exist karta hai to theek hai hum wahi email jo unsi session mein padi hai usi ko use karenge aur uske zariye se hum edit profile ko load karenge एल्स के अंदर हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर हम एक एरर प्रिंट करवा देते हैं रिस्पॉन्स डॉट रेंडर एरर और उसके अंदर हम मैसेज के एरर ये एक्चुअली ये एरर वाली फाइल है और उसके अंदर हम मैसेज पास कर देंगे यू आर नॉट लॉग इन सो बेसिकली यूजर को मैसेज पहुँच जाएगा कि आप पहले लॉग इन करें और फिर उसके बाद आप एक्सेस करें सो इफ द सेशन ऑफ अ यूजर इज नॉट मेनटेन अ मैसेज वुड बी शॉन टू द यूजर डेट यू आर नॉट लॉग इन इट मीन्स डेट ही कैन एक्सेस द पेज only when he have logged into the account so we will save this and check it out so we will finally save the code and check it out either it is working or not sama@usama.com and the password was 1 so basically what happened is सो so, उसामा मकसूद का अकाउंट ओपन हो चुका है अब मैं ये करने वाला हूँ कि एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करूँगा और आपके सामने हमारे पास पेज रेंडर हो गया है जिसके अंदर पूरी डिटेल्स हैं उसामा मकसूद की कि फर्स्ट नेम उसामा है और लास्ट नेम मकसूद है ठीक है तो फुल नेम क्या हो गया उसामा मकसूद और ये इसकी ई है जेंडर और डेट ऑफ बर्थ सो बेसिकली हमने फ्रंट एंड पर अपनी जो वैल्यूज़ हैं उसको रेंडर कर लिया है डेटा से सो फाइनली वी हैव रेंडर द वैल्यूज़ फ्राम द मोंग डी टू आर फ्रंट एंड so basically the next step is we want to update the email address for example of osama maksud from osama@usama.com to osama@for example zen.com okay so ab hamara jo kaam reh gaya hai wo sirf itna sa hai ki hamare paas kyunki ye front end render ho chuka hai to ab hame kya karna hai ki yahan par hum kuch changing kare for example yahan par osama@usama.com likha hai main yahan par likh dun osama@zen.com और जैसे ही मैं अपडेट का बटन दबाऊं तो मेरी जो वैल्यूज़ हैं मोंगडीबी में जो सेव हुई हैं वो अपडेट हो जाएं। 
सो लेट्स गो टू द विजुअल स्टूडियो कोड सो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और चैनल टीच मी टेक्निकली को सब्सक्राइब करें सो इफ यू हैव एनी फर्दर क्यूरीज यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल टीच मी टेक्निकली एंड गिव दिस वीडियो अ थम्स अप थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स